Dalam video yang sebelum ini, kita faham bahawa jawapan kepada persoalan epistemologi berubah mengikut peredaran zaman dan pemikiran. Poin yang paling penting di sini adalah perubahan daripada pemikiran yang berasaskan keagamaan kepada pemikiran yang berasaskan sains. Tapi... Teori bukan saja dapat menerangkan apa yang telah dan sedang berlaku, malah teori juga boleh digunakan sebagai teropong untuk kita melihat sesuatu perkara dalam perspektif yang baharu atau menjangka sesuatu yang baru. Inilah yang terjadi semasa bermulanya scientific inquiry di mana terdapat persaingan yang sengit antara saintis-saintis untuk menemukan kaedah-kaedah yang sesuai bagi meneliti dunia dan isi kandungannya. Persaingan ini mewujudkan jurang di antara dua pendekatan penteorian ilmu yang dinamakan sebagai hard science dan soft science. Hard science adalah pendekatan teori yang menekankan aspek objektiviti, pengujian hipotesis dan eksperimental. Manakala soft science pula menjurus kepada sains sosial, sains gunaan dan juga critical theory. Persaingan ini juga dikenali sebagai peperangan di antara geng kualitatif dan kuantitatif. Peperangan ideologi ini telah berlaku dalam jangka masa yang sangat panjang. Ianya masih lagi berlaku sekarang dan memberi impak yang sangat besar kepada cara kerja penyelidikan. Ada pihak yang mementingkan objektiviti, replicability dan melihat pelidik sebagai satu entiti yang terasing daripada konteks kajian dan pihak yang satu lagi menyambut subjectivity, transferability dan juga melihat penyelidik sebagai sebahagian daripada konteks kajian. Akan tetapi jurang antara kedua-dua pihak ini semakin kecil sekarang berikutan wujudnya pendekatan yang menggunakan kedua-dua kaedah. Alamak, dah sampai satu minit setengah. Musik